హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు వచ్చేసి మనము యూకే స్కిల్డ్ వర్క్ వీజా యొక్క ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ అయిన అంతకుముందు రెండు మూడు వీడియోలు నేను యూకే యొక్క యూకేలో జాబ్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే మెయిన్లీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో అది ఒకసారి చూడకుండా అది చూడండి దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక ఆఫర్ లెటర్ వస్తుంది ఆ కంపెనీ తరపు నుంచి వన్స్ ఆఫర్ లెటర్ తర్వాత మనం ఏమేమి స్టెప్స్ ఓకే బీ అవేర్ సో అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో వన్ బై వన్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు కావాల్సింది పాస్పోర్ట్ అనమాట సో పాస్పోర్ట్ లేకుంటే మనం వేరే కంట్రీకి వెళ్ళలేం కదా సో పాస్పోర్ట్ రెడీగా ఉంటే పాస్పోర్ట్ని మనము హెచ్ఆర్కి షేర్ చేయాలి ఓకే హెచ్ఆర్కి షేర్ చేస్తే సో దే విల్ డూ అదర్ స్టెప్స్ సో పాస్పోర్ట్ కంపల్సరీ దాని యొక్క అందరికీ తెలిసింది ప్రాసెస్ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి కానీ నేను ఒక బ్రీఫ్ ఇస్తాను ఓకే అంటే కొన్ని కన్సిడరేషన్స్ సో అవి చేస్తే బెటర్ అనమాట ఎందుకంటే నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది సో అలాంటి నేను చేసిన తప్పులు మీరు చేయకూడదు అందుకు పాస్పోర్ట్ గురించి కొంచెం చెప్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిఓఎస్ సిఓఎస్ అంటే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ అది వచ్చేసి కంపెనీ ఇన్ని మీరు ఏదైతే కంపెనీ అప్లై చేశారో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట వన్స్ యూ షేర్ ద పాస్పోర్ట్ సో ఆ సిఓఎస్ గురించి కూడా చెప్తాను తర్వాత ఏంటి యాక్టీస్ యాక్టీస్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనమాట సో మనము అంటే మన ఇంగ్లీష్ యొక్క ప్రొఫెషన్సీ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అని ఒక ఒక జస్ట్ ఒక సింపుల్ చెకింగ్ స్టెప్ ప్రాసెస్ అది ఇవేం చేస్తే ఇది ఒక వెబ్సైట్ అనమాట యూకే అప్రూవ్డ్ వెబ్సైటు సో ఇది ఒక ఏం చేస్తుంది మనం మన డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఇవి అప్లోడ్ చేస్తే ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇతను ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెషన్సీ ఇంత ఉంది అనేసి అంటే మనం టోఫెల్ కానీ ఐఎల్స్ కానీ యాక్టీస్ ఏమంటారు ఓకే జిఆర్ఇ కానీ ఇవన్నీ రాయాల్సిన ఏం అవసరం లేదు ఓకే సింపుల్గా మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బీటెక్ కానీ మా బ్యా ఎంటెక్ కానీ చేసింటే సరిపోద్ది ఓకే సో నెక్స్ట్ టీబీ టెస్ట్ టీబీ టెస్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నేను ఆ స్లైడ్లో చూపిస్తాను ఓకే సో ఇంకేమున్నాయి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇవన్నీ ఈ ఐదు ఉన్న తర్వాత గో విత్ వీసా అప్లికేషన్ వీసా అప్లికేషన్ తర్వాత ఇమిగ్రేషన్ హెల్త్ సర్ ఛార్జ్ ఓకే సో ఇవన్నీ స్టెప్స్ అనమాట వన్ బై వన్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ సో ఈ ప్రతి ఒక్క దాని గురించి నాకు తెలిసినంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కైండ్లీ సపోర్ట్ ఓకే నో పాస్పోర్ట్ సో పాస్పోర్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ మీ పాస్పోర్ట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది ఓకే సో లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ ఏ ఉంది వ్యాలిడిటీ సో గో ఫర్ రెన్యూల్ అనమాట ఆ రెన్యూల్ చేసుకోకుంటే తర్వాత కొంచెం మీరు ఆ కంట్రీకి యూకే వెళ్ళి అక్కడ చేసుకోవడము అక్కడ కొంచెం ఛార్జెస్ ఎక్కువ ఉండటము మీకు నియర్ బై లొకేషన్ లేకపోవడము సో ఎందుకు అవన్నీ ఇబ్బందులు సో ఇప్పుడే రెన్యూల్ చేసుకొని రెన్యూల్ ఎంత త్వరగా అయితే అంత తొందరగా చేసుకోండి సో గో విత్ తత్కాల్ తత్కాల్ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఎంతో ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు సో చాలా త్వరగా వచ్చేస్తుంది తత్కాలికి వెళ్ళండి అలాగే ఇంకొకటి గో విత్ ఆర్పిఓ రీజనల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ అండ్ పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్ర అంటే మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆర్పిఓ ఉంది పిఎస్కే ఉంది ఇంకోటి పిఓపిఎస్కే ఉంది సో పిఓపిఎస్కే అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్ర సో అదేమవుతుంది అంటే కొంచెం ప్రాసెస్ స్లో ఉంటుంది పోస్ట్ ఆఫీస్ పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాలు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే డిస్టిక్స్ అంటే అంతకుముందు ఉన్న డిస్టిక్స్ ఓకే మెయిన్ మెయిన్ డిస్టిక్స్లో ఇప్పుడు చాలా డివైడ్ చేశారు కదా సో అలా కాకుండా ఉమ్మడి ఉంటాయి కదా అలాంటి డిస్టిక్స్కి వెళ్ళి కడప కర్నూలు ఓకే తిరుపతి విజయవాడ ఓకే అలాంటి పెద్ద పెద్ద సిటీస్లలోకి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోండి కొంచెం లేటు డేట్ కొంచెం డిలే అయినా పర్వాలేదు చిన్న సిటీస్లలో లైక్ చిన్న టౌన్స్ నంద్యాల ఇలాంటి వాటికి ప్రిఫరబుల్ కాదు ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో కంపేర్ టు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో అదే మిస్టేక్ చేయొద్దు నేను ఆ విధంగా చేశాను సో ఆల్మోస్ట్ నాకు థర్టీ డేస్ అలా పట్టింది సో అది ఎందుకో తెలీదు అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకూడదు ఓకే సో ఏదో తత్కాలికైనా వెళ్ళండి లేకుంటే ఆర్పీఓ ఆర్పీఎస్కే వెళ్ళండి ఓకే దట్స్ ఇట్ సో ఓకే నెక్స్ట్ ఇది మన వెబ్సైట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మన ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ లాగిన్కి వెళ్ళి ఓకే ఆర్ ఎల్స్ న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని అది చాలా ప్రాసెస్ అంత కష్టమైంది ఏం కాదు మీరు చూసుకోండి ఓకే అపాయింట్మెంట్ చూసుకొని ఎంత క్విక్ అయితే అంత త్వరగా చేసేసుకోండి పాస్పోర్ట్ అది ఎప
రెన్యూల్ చేసుకోండి అదర్వైజ్ గో విత్ ద పాస్పోర్ట్ యూ హ్యావ్ ఓకే టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటే దాంతోనే వెళ్ళిపోండి నో ప్రాబ్లం సో నెక్స్ట్ ఏంటి సివోఎస్ సివోఎస్ అంటే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ ఈ స్పాన్సర్షిప్ ఏంటంటే సో మనం ఫస్ట్ ఈ పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ని హెచ్ఆర్తో షేర్ చేయాలి అంటే మెయిల్ ఐడిలో మనము ప్రాపర్గా ఫ్రంట్ పేజీ అలాగే మన డీటెయిల్స్ మన మదర్ ఫాదర్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ ఇష్యూ చేశారు ఎన్ వ్యాలిడిటీ ఎంత సో అవన్నీ షేర్ చేస్తే సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ క్రియేట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యూకేకి చెప్తారనమాట మేము ఒక స్కిల్డ్ పర్సన్ని వేరే దేశం నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము సో ఈ లెటర్ ద్వారా ఇంత శాలరీ ఇన్ అని ఒక నెంబర్ కూడా ఉంటుంది సో ప్రాపర్గా ఇలా చూసారా ఇలా ఒక వెబ్సైట్లో వాళ్ళు చేసి పెడతారు మనకు పంపిస్తారనమాట ఓకే ఆ సివోఎస్ని ఆ సివోఎస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అది ఒక డ్రాఫ్ట్ లాగే ఉంటుంది కానీ ఆ సివోఎస్లో చెప్తారనమాట నువ్వు ఒకసారి చూడు నీ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా తరోలీగా చెక్ చేయండి ఏమాత్రం మిస్టేక్స్ ఉన్నా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే మళ్ళా కొత్త సివోఎస్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది వస్తుంది లేకుంటే మళ్ళీ ఒక లెటర్ ఏదన్నా తెచ్చుకోవాల్సింది వస్తుంది స్పాన్సర్ నుంచి సో ముందే ముందే వాళ్ళకు కన్ఫర్మేషన్ చేసే ముందే త్వరగా చెక్ చేసి ఆల్ డీటెయిల్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫామ్ టు హిమ్ ఓకే ఓకే హెచ్ఆర్కి ఇన్ఫామ్ చేసేయండి ఓకే చేసిన తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేం లేదు సివోఎస్ లెటర్ను వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫైనల్ చేసేస్తారు ఓకే ఫైనల్ చేసేసి నీకు ఫైనల్ వర్షన్ని పంపిస్తారు సో ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి నీ దగ్గర ఒకటి పాస్పోర్ట్ ఉంది ఒకటి సివోఎస్ ఉంది సో ఇంకేమున్నాయి నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్స్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ సర్టిఫికేట్ అంటే నీ నువ్వు ఆ కంట్రీలో సస్టైన్ అవ్వాలంటే నార్మల్లీ ఐఎల్స్ కానీ టోఫెల్ కానీ ఇలాంటి రాస్తాం సో అలాంటి ఏం అవసరం లేకోకుండా చాలా సింపుల్గా యూకేలో ఒక యాక్టిస్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది ఓకే చూడండి ఇది వెబ్సైట్ యాక్టిస్ అని ఈ వెబ్సైట్లో మనం ఒక సైన్ ఇన్ అయ్యి ఓకే ఇక్కడ ఇండివిజువల్స్లో ఇక్కడ చూసారా యూకే వీజా ఓకేనా అది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారా స్కిల్డ్ వర్కర్ కోసం టైర్ టు ఓకేనా ఈ రెండు ఒకటే సో ఇక్కడ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇక్కడ అప్లై అయిన ఒకటేసి మనం సైన్ ఇన్ అయితే ఓకే డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి మన డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అవన్నీ ఫిల్ అప్లోడ్ చేస్తే అలాగే మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఈ సర్టిఫికేట్తో పాటు మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సో మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటంటే నేను బీటెక్ కానీ మాస్టర్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివాను అని ఒక కాలేజ్ నుంచి ఒక లెటర్ ఉంటుంది సింపుల్గా ఓకే సో ఆ లెటర్ని అప్లోడ్ చేయాలి ఈ రెండు అప్లోడ్ చేస్తే మీకు ఒక ఆల్మోస్ట్ పద్నాలుగు వేలు ఎంత తీసుకుంటారు పదహైదు వేలు అమౌంట్ రూపీస్ అది తీసుకుని నీకు ఫోర్టీన్ ట్వంటీ డేస్లో నీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు దాని ఎక్టిస్ సర్టిఫికేట్ అనమాట ఆ సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కూడా సేవ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఆ నౌ త్రీ స్టెప్స్ కంప్లీటెడ్ ఓకేనా త్రీ స్టెప్స్ అయిపోయి ఫోర్త్ స్టెప్స్ టీబీ టెస్ట్ టీబీ టెస్ట్కి మనం ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ టీబీ టెస్ట్కి కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఓకే కొన్ని లొకేషన్స్ ఉన్నాయి సో టీబీ టెస్ట్కి వెళ్ళడానికి ఖచ్చితంగా పాస్పోర్ట్ ఉండాలి ఒరిజినల్ పాస్పోర్ట్ తీసుకెళ్ళండి అలాగే కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి అలాగే వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికేట్ కూడా అప్పుడు అడిగే వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అంత అవసరం లేదు సో వ్యాక్సిన సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటే తీసుకెళ్ళండి సో పాస్పోర్ట్ అయితే తీసుకెళ్ళి తర్వాత లిస్టెడ్ హాస్పిటల్స్ చూసారా ఈ వెబ్సైట్లో టూబర్ క్లస్ టెస్టింగ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ యూకే అని కొట్టండి తర్వాత ఈచ్ ఆల్మోస్ట్ మెయిన్ మెయిన్ సిటీస్లో ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి బెంగళూరులో త్రీ ఉన్నాయి సో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ చెన్నైలో అపోలో ఓకే చాలా చోట్ల ఉన్నాయి కొన్నిట్లో అయితే ఆన్ ద డే విత్ ఇన్ ఏ ఆ రోజు ఇచ్చేస్తారు ఓకే కొన్నిట్లో వన్ ఆర్ టూ డేస్ తర్వాత ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో టీబీ టెస్ట్ కూడా అది కంపల్సరీ అనమాట సో రిక్వైర్మెంట్ ఓకే ఆస్ట్రేలియా వీజా కూడా టీబీ టెస్ట్ కంపల్సరీ సో ఇది ఈ డీటెయిల్స్ ఈ హాస్పిటల్స్ చూసుకొని మీకు ఏ దగ్గర ఉంటే దానిలో వెళ్ళండి అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో మనం ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ సెవెన్ జీరో పౌండ్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి అది కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ డేస్ అంటే లక్ష ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు మన అకౌంట్లో కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అలాగే ఒక వన్ మంత్ వరకు సో ఆ వన్ మంత్ ఎప్పుడు నువ్వు వీజా అప్లై చేసే ముందు ఇప్పుడు సపోజ్ వీజా నీకు అపాయింట్మెంటు
ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది నుంచి మే పద్దెనిమిది వరకు నీకు ఉంటే సరిపోద్ది ఓకే ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ డేస్ ఓకే అంతే సో అదొక సేవింగ్స్ మనం చూపించాలన్నమాట సో అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్కి వెళ్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వెబ్సైట్ చూసారా వర్క్ ఇన్ ద యూజే స్కిల్డ్ ఒక్క వీజా ఓకే ఈ మధ్య కొన్ని చాలా వీజాలు వచ్చాయి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇందులోనే ఉంటుంది ఈవెన్ క్రాప్ రిలేటెడ్ ఎంత పండిస్తున్నారు అంత ఇది ఒక చాలా మెయిన్ వెబ్సైట్ అనమాట సో ఇందులో నీకు ఏ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినా అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి అంటే వేరే వెబ్సైట్స్ని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు స్కిల్డ్ ఒక్క వీజా ఓకే సో చూసారా ఇలాగా మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది యువర్ జాబ్ ఓకే అప్లై చేసి ఒక మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని అప్లై చేస్తే సరిపోద్ది ప్రాసెస్ ఉంటుంది అప్లికేషన్ కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ఓకే అది నేను ట్రై చేస్తాను ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి వీజా అప్లికేషన్ ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలి సో మన పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ ఇష్యూ చేశారు ఇలా మొత్తం స్టెప్స్ ఉంటుంది అనమాట అంత కష్టమైంది ఏం కాదు కానీ మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి సో అది ఆ వెబ్సైట్ నుంచి ఆ వెబ్సైట్లో చేసిన తర్వాత మనం ఒక అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అపాయింట్మెంట్ వచ్చేసి మెయిన్ మెయిన్ సిటీస్లో ఉంటాయి బెంగళూరు హైదరాబాదు ఢిల్లీ ఇలాంటి చోట సో అక్కడ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని అపాయింట్మెంట్ కూడా సటెన్ అమౌంట్ పే చేసి సటెన్ స్లాట్ తీసుకున్న తర్వాతే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలన్నమాట సో వీజా అప్లికేషన్ వీ వీజా అప్లికేషన్లో ఈ రెండు స్టెప్స్ తర్వాత వీజా బుక్ అపాయింట్మెంట్ తర్వాత ఐహెచ్ఎస్ అని ఇమిగ్రేషన్ హెల్త్ సర్చార్జ్ అని ఒక అమౌంట్ ఉంటుంది అదేంటంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే రాక రావడం వెళ్ళటం టైంలో నీకు ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ హెల్త్ పరంగా ఉన్నా ఉంటే అది అది చూసుకోవడానికి ఇమిగ్రేషన్ హెల్త్ సర్చార్జ్ ఓకే సో అది అది ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది సో వీజా వీజా అమౌంట్ వచ్చేసి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కే ఉంటుంది అంతే సో టోటల్ టూ పాయింట్ ఫోర్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది సో ఈ అమౌంట్ అంతా పే చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా ఒక పీడిఎఫ్గా ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు క్లెయిమ్ చేయడానికి కానీ కంపెనీలో ఒకవేళ మీకు రీయంబర్స్మెంట్ ఇస్తే సో అన్నీ చూసుకొని మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రింట్అవుట్స్ కూడా కావాలంటే తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడే ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకొని వెళ్ళడం బెటరు ఒకవేళ అక్కడ మీ కంపెనీలో ప్రింట్అవుట్ సదుపాయం అవేం లేకపోతే ఓకే సో ఇది అనమాట ప్రాసెస్ సో మెయిన్ స్టెప్స్ పాస్పోర్టు సిఓఎస్ అలాగే ఏమంటారు సారీ మెయిన్ స్టెప్స్ వచ్చేసి ఇవే అనమాట పాస్పోర్టు సిఓఎస్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో వన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ మెయింటైన్ కంటే కట్లిస్ట్ వన్ మంత్ అలాగే టీబీ టెస్ట్ అలాగే యాక్టిస్ యాక్టిస్ అనేది చెప్పాను కదా ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ అనమాట తర్వాత వీజా అప్లికేషన్ ఐహెచ్ఎస్ సో ఇవన్నీ స్టెప్స్ చేసిన తర్వాత నీకు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ నీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వెరిఫై చేస్తారనమాట ఆ వెరిఫై చేసిన ప్రాసెస్ అయిపోతూనే అక్కడ నీకు ఫోటో పి ఫింగర్ ప్రింట్స్ అన్నీ తీసుకుంటారు సో అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే నీకు బ్రిటిష్ రెసిడెన్స్ పర్మిట్ అని ఉంటుంది సో బీఆర్పి అనమాట ఒక కార్డ్ ఇస్తారు ఆ కార్డు యూకేలో వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలాగా సో నీకు వీజా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడైతే ఇలాంటి స్కిల్డ్ ఒక వీజా డిపెండెంట్ వీజా అయితే టూ వీక్స్లో వచ్చేస్తుంది టూ టు త్రీ వీక్స్ ఓకే సో ఇంకా మీకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ సర్వీస్ కావాలంటే అదైతే వితిన్ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట సో సటెన్ అమౌంట్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి సో అది పే చేస్తే త్వరగా వెరీ క్విక్గా వచ్చేస్తుంది సో సో ఇవ్వండి స్టెప్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇంకా నాది మానిటేషన్ కూడా అవ్వలేదు ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఓకే ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఓకే థ్యాంక్ యూ